good morning students today discuss the topic magnetic field at a point along the equatorial line due to the magnetic dipole appo let us consider the ns bar magnet ns bar magnet poruthu varayilum n ngiradhu idu north pole s ngiradhu idu south pole so here it is the south pole here we can using the north pole so already we know the pole strength qm each pole adavad south pole la irukkudiyathu qm north pole la irukkudiyathu qm so distance between the magnetic length the portha varayil nadi idu 2m geometrical length at the center of the geometrical center ngiradhu idu c idu o ஸோ செப்பரேட் பண்ணி பார்த்தும்போது நமக்கு என்ன சொல்லலாம்னா தட் இது எல் ரிமைனிங் லென்த் என்னன்னு சொல்லிடுவோம்னா இடுது எல் ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு எல்லாம் இந்த எக்டோரியல் லைன்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்த வரையில் நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம்னா ஃபோர்ஸ் பாயிண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் யூனிட் ஆஃப் நார்த் போல்னு சொல்லியிருந்தோம் அப்போ எகிட்டோரியல் லைனில் ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ தட் பாயிண்ட் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா சி அப்போ அது அடித சி டு ஓ என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அது அடித ஆர்னு எடுக்கிறோம் இப்போ இதை டிபெண்ட் பண்ணி நம்ம என்ன சொல்லணும்னா சிங்கிற பாயிண்டில் ஒரு யூனிட் ஆஃப் த நார்த் போல் வைக்கிறேன் ஸோ தடி த யூனிட் ஆஃப் த நார்த் போல் வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ஒன் ஆம்பியர் மீட்டர் ஒன் ஆம்பியர் மீட்டர் இப்போ ரெண்டு போல்ஸ் இருக்குது ஒன்று நார்த் போல் ஆனது ஒன்று இது சவுத் போல் இதை டிபெண்ட் பண்ணி என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம்னா ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிக்கும் இப்போ இயர் இட் இஸ் பிளேஸ் இட் த யூனிட் நார்த் போலாக இருந்ததுன்னா டியூ டு த அனதர் நார்த் போல் மீன்ஸ் இட் இஸ் த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் பொறுத்த வரையிலும் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குன்னா அவுட் வேர்ட் டைரக்ஷன் ஸோ இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம்னா எஃப் என் வெக்டர்னு சொல்லுவோம் புரியுதா ஏன்னா யூனிட் ஆஃப் நார்த் போல் அடுத்த பாயிண்ட் சியில் வச்சுருந்தேன்னா இங்கே இருக்கக்கூடியது என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம்னா நார்த் போல் சொல்லிடும் அப்போ நார்த் போல் நார்த் போல் ரிப்பல் சி ஃபோர்ஸ்னால் அவுட் வேர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது சப்போஸ் அனதர் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் இப்போ டியூ டு த சவுத் போல் அப்போ இது சவுத் போல் இங்கே யூனிட் நார்த் போல் இருந்ததுன்னா என்ன ஃபோர்ஸ் இருக்குன்னா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ தடி இது எஃப்எஸ் அப்போ டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷனாக இருந்ததுன்னா நம்ம என்னென்னு சொல்லியிருந்தோம்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் எஃப்என் ப்ளஸ் எஃப்எஸ்ன்னு ஆக்சியல் லைனில் சொல்லியிருந்தோம் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஈக்டோரியல் லைனை பொறுத்த வரையிலும் ரெண்டு டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது ஸோ நான் வீ கேன் கேன்சல் மீன்ஸ் யூஸிங் த காம்போனண்ட் அப்போ காம்போனண்ட் எப்படி எடுக்கலான்னு பார்த்தோம்னா அட் தட் பாயிண்ட் சி எடுத்துக்கோம் இப்போ சிங்கிற பாயிண்டில் வி கேன் யூஸிங் த டூ காம்போனண்ட் ஒன் இது ஹரிசாண்டல் காம்போனண்ட் அனதர் ஒன் இது வெர்டிகல் காம்போனண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த டைரக்ஷனில் எனக்கு என்ன இருக்குன்னா எஃப்என்னுங்கிறது இருக்கு அப்போ எஃப்என் வெக்டர் இந்த டைரக்ஷனில் என்ன இருக்கு எஃப்எஸ் அப்போ இந்த கா டைரக்ஷனை பொறுத்த வரையிலும் காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் சொல்ல முடியும் ஒன்று ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் அனதர் ஒன் இது வெர்டிகல் காம்பனண்ட் எஃப் எண்ணுக்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் எழுதுவோம் ரெண்டு காம்பனண்ட் பொறுத்த வரையிலும் என்னென்னா வெர்டிகல் காம்பனண்ட் எப்போயுமே எஃப்என் சைன் டீட்டா ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் என்ன வரும் எஃப் என் காஸ்டிட்டான்னு சொல்லுவோம் ரைட் யூனிட் வெக்டரை மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்லணும்னா யூனிட் சாரி ஃபோர்ஸை பொறுத்த வரையிலும் வெக்டர் குவான்டிட்டி யூனிட் வெக்டர் நோட் பண்ணுவோம் அப்போ இதை பொறுத்த வரையில் நமக்கு தெரியும் ஐ கேப் ஜே கேப் மைனஸ் ஐ கேப் இந்த டைரக்ஷனில் வரும்போது மைனஸ் ஜே கேப்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த டைரக்ஷன் என்னது ஜே கேப் இந்த டைரக்ஷன் வரும்போது மைனஸ் ஐ கேப் எகே திருப்பி என்ன எடுக்கணும்னா எஃப்எஸ்க்கு ரெண்டு காம்பனண்ட் ஹரிசாண்டல் அண்டு வெர்டிகல் காம்பனண்ட் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் பாருங்க என்ன வரும் எஃப்எஸ் காஸ்டீட்டா யூனிட் வெக்டர் என்னன்னா ஐ கேப் அதே மாதிரி இங்கே வெர்டிகல் காம்பனண்ட் எழுதுனோம்னா எஃப்எக்ஸ் சைன் டீட்டா மைனஸ் ஜே கேப் புரியுதா இப்போ இந்த ரெண்டு காம்பனண்ட்டை வச்சு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலான்னா 
total force kondu varuvo total force it is equal to the magnetic field at that point nu solluvom sariya ipo nama ena kada pidikalana paarenga rendu component la endu nama fn eluvom appa fn nu poruda varaiyilu that is equal to first component ena irukka paarenga horizontal minus a eluthu velila eludikira appa fn cos theta i cap plus fn sin theta j cap idu fn nu solra ipa force kandupidikira idu vector la soliyaachu magnitude la ena kandupidikira na force kandupidikira appa force poradha varaiyilum is directly proportional to the product of the force strength and inversely proportional to the square of the distance between them அப்ப இங்க உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பொறுத்த வரையிலும் அடுத்த ரெண்டு சைடோட நம்ம ஸ்கொயர் ஆஃப் தான் சொல்லுவோம் எழுதுங்க பார்ப்போம் ஆர் டேஷ் பொறுத்த வரையிலும் R dash squared it is equal to R squared plus L squared R squared plus L squared This is what we are saying R dash Now we are going to get what we are going to get here Force is going to get Force is going to get Fn equal to Mu naught by 4 pi Mu naught by 4 pi Again what we are going to get ஏதாவது ஒரு போல் ஸ்ட்ரெங்க் அதாவது QM இங்க இருக்கும் இங்க வந்து QM C னு இருக்கும் ப்ராடக்ட் வரும்போது இங்க 1 ஆம்பியர் மீட்டர்ங்கறனால அந்த 1 வேல்யூ போனதுனால என்ன வருதுனா QM டிவைடட் பை R டஷ் ஸ்கொயர் R டஷ் ஸ்கொயர் னு சொல்லு இல்ல ஏதா டவுட் இருக்கா ஃபோர்ஸ்ல நவ மூவிங் டு தி FS இப்போ என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா FS காம்போனன்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு FS கண்டுபிடிக்கலாம் இப்ப எப் எஸ் வெக்டர் பொறுத்த வரையிலும் எகைன் அதே மாதிரி ரெண்டு காம்பௌண்ட் இருக்கு இங்க என்ன இருக்குன்னு பாருங்க மைனஸ் ஐ எஃப் எஸ் காஸ்டிட்டா மைனஸ் எஃப் எஸ் காஸ்டிட்டா இருக்கக்கூடியது என்னன்னா ஐ கேப் எகைன் அடுத்தது வெர்டிகல் காம்பௌண்ட்ல எழுதுனோம்னா எகைன் மைனஸ் எஃப் எஸ் சைன் டீட்டா ஜே கேப் ரைட் திருப்பி நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் எஃப்எஸோட மேக்னிடியூடு கண்டுபிடிக்கணும் இட் இஸ் சேம் ஃபார்முலா தான் எஃப்எஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை கியூஎம் இங்கே இருக்கக்கூடிய போல் ஸ்ட்ரெங்க் இங்கே என்ன இருக்குன்னா கியூஎம் ஒன் ஆம்பியர் மீட்டர் 